ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் இன்ட்ரடக்ஷன் டூ ட்ரிக்னா மந்த்ரி அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிவன் ஃபிஃப்டீன் காட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபைண்ட் சைன் ஏ அண்ட் சீக்கண்ட் ஏ ஓகே இப்போ கொடுத்துருக்கிறத ஃபிஃப்டீன் காட் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே சைன் ஏ காஸ் ஏ டேன் ஏ சீக்கண்ட் ஏ இந்த மாதிரி பார்த்துருந்தோம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் காட் ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்மில் என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருந்தோம் சரியா இப்போ டிகிரி வந்து ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏங்கிற டிகிரி நம்ம எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கலான்றதுனால சரி இந்த டயக்ராமுக்கு நான் இங்கேயே எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இதை பின்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இதை சின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஏ உடைய டிகிரி இங்கே இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது இதுதான் ஆப்போசிட் எது பிசி லைன் என்னது ஆப்போசிட்டாக கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு சொல்யூஷனில் போகும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிறத முதல்ல எடுத்து எழுதிடலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃபிஃப்டீன் காட் ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வேணுன்றது காட் ஏ மட்டும்தான் சரியா ஃபிஃப்டீன் காட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் இன்டூ காட் ஏன் அர்த்தம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் வந்து மல்டிபிகேஷனில் இருக்கு ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வந்தால் டிவிஷன் ஆகிடும் ஸோ இங்கே கிடைக்கிறது என்னது காட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது சரியா ஸோ காட் ஏ அப்படிங்கிறதுக்கான வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அதாவது அதுடைய ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஆப்போசிட் சரியா ஸோ காட் ஏக்கு என்ன எழுதுனோம்னா அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் சரியா ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைடட் பை ஆப்போசிட்னா அட்ஜஸ்டன்ட்டில் என்ன இருக்குது எயிட் இருக்குது ஆப்போசிட்டில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ ஏங்கிற டிகிரி எங்கே இருக்குது நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் சரியா இந்த இடத்துல ஏ டிகிரி போட்டிருக்கோம் ஸோ ஏ டிகிரிக்கு என்ன இருக்குது ஆப்போசிட் என்னது இங்கே ஃபிஃப்டீன் சரியா அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட்னா என்னது இங்கே இது எயிட் ஸோ ஹைபார்டினியஸ் எப்பவுமே வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை பித்தாகரஸ் தேரம் அதுபடி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஹைபார்டினியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ ஹைபார்டினியஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் என்னது நமக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடில் எயிட் இருக்குது அதுடைய ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அதுடைய ஸ்கொயர் தென் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எயிட் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா டூ எயிட்டி நைன் கிடைக்குது எதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டூ எயிட் நைன் கிடைக்குது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எடுக்கும்போது ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா நமக்கு ரூட் ஆகிடும் ரூட் போடும்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டூ எயிட்டி நைன் ஸோ டூ எயிட்டி நைனுக்கு நமக்கு ரூட் எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் விட்டுறக்கூடாது டூ எயிட்டி நைனுக்கு ரூட் எடுக்கும்போது செவன்டீன் கிடைக்கும் சரியா செவன்டீன் ஸ்கொயர்னா என்னது டூ எயிட்டி நைன் சரி இப்போ எக்ஸுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ப்ளஸ் செவன்டீன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் செவன்டீனுடைய வேல்யூ நமக்கு தேவையில்லை சரியா ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ எக்ஸ் என்னது இங்கே செவன்டீன் ஸோ இது வரைக்கும் முடிஞ்சது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஏ கேட்டிருக்காங்க சைன் ஏ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபார்டினியஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரியா ஆப்போசிட் என்ன இங்கே ஏக்கு ஏ டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அண்ட் ஹைபார்டினியஸ் என்ன இப்போ கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அதை போட்டுருங்க செவன்டீன் ஓகேவா தென் சீக்கண்ட் ஏ சீக்கண்ட் ஏக்கு என்ன வரும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபார்டினியஸ் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சரியா ஸோ ஹைபார்டினியஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் நம்ம செவன்டீன் அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது நமக்கு இங்கே எயிட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இப்போ கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது நமக்கு நம்பர்ஸ் ஏதாவது அந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்கல் வேல்யூஸ் அதாவது அந்த சைன் காசுலாம் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாக்கா அதை ஈக்குவல் இருக்க அந்த பக்கம் எடுத
ஏன்னா எங்கள் சீக்கன் கொடுத்துட்டாங்க மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டு எதுவுமே வந்து சைன் கேட்கலையே காசு கேட்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்காதீங்க இதில் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஆல் த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிகல் ரேஷியோஸ் அதனால் எல்லா ரேஷியோஸும் எப்படி இருக்குது அதாவது டிகிரிஸில் வரப்போ அந்த டீட்டாவோடைய வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் செக் பண்ணும் இன்னொன்று இங்கே டீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எதை வேணுனாலும் ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி இதில் எதை வேணுனாலும் நம்ம டிகிரியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே சியில் இருக்கிற டிகிரி எடுத்திங்கன்னா இந்த டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஏபி அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட் ஆகிடும் இல்லை ஏல தான் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா பிசிங்கிறது ஆப்போசிட் ஆகிடும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க வேல்யூ என்னது சீக்கன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை டுவெல் சரியா ஸோ சீக்கன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் டிவைட் பை டுவெல்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ டீட்டாங்கிறத நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா சீக்கண்டுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ என்ன அதாவது அதோடைய ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபாட்னியஸ் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சரியா ஹைபாட்னியஸ் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு என்ன வேணும் இங்கே ஹைபாட்னியஸில் தேர்ட்டீன் இருக்கு ஸோ ஹைபாட்னியஸ் தேர்ட்டீன் போட்டுக்கலாமா தென் அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன டீட்டா நம்ம சி பக்கம் எடுத்துருக்கிறதுனால டீட்டாங்கிறது டிகிரி வந்து சி பக்கம் எடுத்துருக்கிறதுனால அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் என்னது ஆப்போசிட் ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் என்னவா இருக்கும் நமக்கு பிசி தான் நமக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன வேணும் நமக்கு ஏவி அதாவது ஆப்போசிட் தெரியாது ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா அப்போ பை பித்தாகிரஸ் தேரம் எது ஹைபாட்னியர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ பை பித்தாகிரஸ் தேரம்ல இருந்து எடுக்கும்போது ஹைபாட்னியஸ் இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு தேர்ட்டீன் இருக்கு தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து டுவெல் ஸ்கொயர் இருக்கு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸ் தானே அதுக்கு தெரியாது வேல்யூங்கிறதுனால எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாமே வந்து தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் பக்கம் எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா வெறும் டுவெல்ல மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் சரிங்களா டுவெல் உடைய ஸ்கொயர் ஸோ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் அதோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் டுவெல் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சரியா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ எக்ஸுடைய வேல்யூன்னு எடுக்கும்போது நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் சரியா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ எக்ஸுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் வெறும் ப்ளஸ் ஃபைவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நெகட்டிவில் கொண்டு போக முடியாது அதனால் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது அதுங்கிறதுனால பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அதாவது எக்ஸுக்கு ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ஸோ நமக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்கல் ரேஷியோஸ் ஆல் அதர் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்கல் ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல் அதர் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்கல் ரேஷியோஸ் என்ன ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு நமக்கு தெரிஞ்சது சைன் டீட்டா சைன் டீட்டாக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபாட்டினியஸ் அப்படின்னு தெரியும் இங்கே ஆப்போசிட் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஆப்போசிட் வந்து ஃபைவ் ஹைபாட்டினியஸ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு காஸ்டிட்டா காஸ்டிட்டா என்ன வரும் தெரியும்னா அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைடட் பை ஹைபாட்டினியஸ் அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது அட்ஜஸ்டன்ட்டில் என்ன இருக்குது டுவெல் இருக்குது டுவெல் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டன் tan theta is equal to opposite divided by adjacent so opposite la enna irukku namakku 5 kandupidichirundhom adjacent already 12 okay then cot theta cot theta ku apdi tan ode reciprocal so adjacent divided by opposite so adjacent ku nam already 12 theriyum so opposite ku 5 kandupidichirundhom next secant already irukku so cosecant matta eduthukalam cosecant theta is equal to hypotenuse divided by opposite hypotenuse namak already 13 irukku opposite pudusa kandupidichathu 5 irukku so this is the answer idu varaikku nam eludna podum next sum paakalam இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஓப்பீன் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு அதுலேயும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் சொன்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்